डियर भिवर्स हमें आबार हाजिर हो पदार्थ विज्ञान तृत्य अध्यय परवर्ती क्लसटा से गत क्लस मे बी सम्भवतः मानसर हाँटार क्षेत्र जो नियटन तृत्य सूत्री प्रयुक्त है से देखते पे आजकल क्लस और क्षेत्र देखो जेखने नियटने तृत्य सूत्रता मे चले से दुटा क्षेत्र की एक क्षेत्र हल्द रकेटर उड्डयन तो तुम्हारा छोट बला यम टीवी विभिन्न जगह एरक रकेटर कथा शुने आसो बा देखे आसो जो रकेट क्यों तुम्हार हटात कर प्रचंड बेगे आकाशे दिखे छूटे चले जाए तो प्रश्न जागते परे जो एतटा बेगे कि भाव एक वस्तु तुम्हार हटात कर ही तुम्हार ऊपर दिखे गतिशील होते थकल टी जो तुम्हारा रकेट उड्डयन को घटना देखे थक तक खेल कर जखनी तुम्हार रकेट ऊपर दिखे उठा शुरू कर प्रचंड बेगे कि धोआ कि फक टाइप जिन तुम्हार नीचे दिखे निर्गत होते थे तो ये घटनाटार व्याख्याटाई बाकी तुम तो ये सम्पूर्ण घटनाटा जो व्याख्या कर फिलते परि तावश्य बुझे जाब जो नियटने तृत्य सूत्रता कि भाव रकेटर उड्डयन का लागे अच्छा रकेटर उड्डयर जो हाँ बोझा लागे जो रकेटर किचू जिन कि जिन बोलते कम जे रकेटर अनेकगुल्ला भाग था तर मध्य एकदम शेषर दिखे वके बारे नीचे दिखे एम एक अंश थे जेखने अनेक बसि परमाणे तुम्हार जालानी संरक्षण करा तो एख जालानी क्या भाव क्या लागे तुम्हारा सबा जा मूलत जालानी को गतिशील करार्जन क्या लागे तो एक क्षेत्र में रकेट गतिशील करार्जन जालानी क्या लगाब तो क्या क्या लगाब तो बला तुम्हार रकेटर जो नीचे अंशटुकु से रखम किस चेम्बार थे यकम किस प्रकोष्ठ थे जेखने जालानीगुल संरक्षण करखने एम एक व्यवस्था रखा है जेखने चाहले रकेट जरा कंट्रोल कर चाहले प्रचंड बेगे ये जालानीगुल्क के नीचे दिखे निर्गत करते अर्थात ये जालानी ऊपर प्रचंड एक बल प्रयोग करते तो जो आप रकेट उड्डयने चेषा करी तक आप तक आप मूलत ये जालानी आई जालानी ऊपर प्रचुर बसि बल बसी परमाणे एक बल प्रयोग करी जालानी ऊपर जखनी बसि परमाणे बल जालानी ऊपर प्रयोग तक जालानी नीचे दिखे प्रचंड बेगे निर्गत है जेटा धोआ आकार देखे थी फग आकार देखे थी तो चिंता करो ये एक बल प्रयोग कर लम जालानी ऊपर ताओ अनेक बसि परमाणे अवश्य जो नियटने तृत्य सूत्र मानते हैं तो हमें ये की एक क्रियाबल हिसेबी हमें कल्पना करते तो अवश्य क्यों ये क्रियाबल एक प्रतिक्रियाबल थे हाँ अवश्य एक प्रतिक्रियाबल थे जे प्रतिक्रियाबल क्या दिवे ये जालानी दिवे तुम्हार कार ऊपर रकेटर उपरे तो चिंता करो एक खूब ही अल्प समय मध्य हमारे जालानी ऊपर प्रचुर परमाणे एक बल प्रयोग कर प्रतिक्रिया अनेक बसि परमाणे एक बल आस कार ऊपर प्रजुक्त हो रकेट ऊपर प्रजुक्त हो तो देखा जे रकेटा ये हटात कर तुम्हार प्रचंड बेगे ऊपर दिखे धावमान है एन ऊपर दिखे क्यों धावमान है कारण देखो जो क्रियाबल जो आप जालानी ऊपर प्रयोग कर जालानी कि हमें नीचे दिखे निर्गत होवश जालानी क्रियाबल दिक्ता को दिखे नीचे दिखे तो हमें एन प्रतिक्रिया दिक्ट अवश्य कौन दिखे हार कथा क्रियाबल विपरीत दिखे हार कथा जेटा कि ऊपर दिख जार कारण देखा जाए रकेट्ट खूब बसि परमाणे एक बल ऊपर दिखे अनुभव कर दिखे तुम्हार गतिशील है तो हमें बुझते परसने नियटने तृत्य सूत्र आबार क्या लेखा जा कारण कि ये क्रियाबल और प्रतिक्रियाबल मध्यम रकेट के गतिशील करते जिन से जो इन्हें लिखी नहीं कमी एक तो चाहिए तुम्हारा जेने रखो आ कि तो देखा जो रकेटा जो तुम प्राय आकाशे उठे जाए तक रकेट के किचु जिन देखा जाए इजेक्ट करा खुले फेले देव है तुम्हार महाशे तो ये जिनटा क्यों करा तो ये जिनटा रकेटा के एक निर्दिष्ट दिखे गतिशील रखार जो जखनी तुम्हार रकेटर जेको एक दिक्कत जेको एक अंश खुले फेले देव है तक ओई अंशा रकेट के 
তার যে দিকে খুলে ফেলে দিচ্ছে তার বিপরীত দিকে একটা বল দিয়ে যায় যার কারণে রকেটটা কি হয় এই ওই দিকে কিছুটা পরিমাণে গতিশীল হয়ে যায় কারণ এই যে রকেটটা আমরা পাঠালাম মহাকাশে এই রকেটটা আমাদের আবার পৃথিবীতে ফেরতও আনা লাগবে যদি শুধুমাত্র উপরের দিকে গতিশীল হতে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা কোনো দিনে পৃথিবীতে ফেরত আসবে না তাই যদি পৃথিবীতে ফেরত আনতে হয় তাহলে রকেটকে কি করা লাগবে আমাদের একটু বাঁকা পথে গতিশীল করা লাগবে অর্থাৎ কীরকম রকেটকে আমাদেরকে এরকম একটা পথে গতিশীল করা লাগবে তাহলে চিন্তা করে এরকম যদি বাঁকা পথে গতিশীল করতে হয় তাহলে কি করা লাগবে রকেট থেকে ক্রমান্বয়ে আমাদের কিছু অংশ একটার দিক থেকে খুলে ফেলে দিতে হবে যার জন্য কি হবে রকেটটা আমার বারবার বাঁকতে 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 আবার পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত চলে আসতে পারে বা ফিরে চলে আসতে পারে ঠিক আছে তো এখানে নিউটনের তৃতীয় শত্রুটা ওই কাজে লাগে কারণ তুমি চিন্তা করো ওই যে অংশটা তুমি খুলে ফেলে দিচ্ছ তাকে তুমি একটা বল দিচ্ছ সে তো তোমার একটা প্রতিক্রিয়া বল আবার রকেট উঠতে দিয়ে যাচ্ছে যার কারণে রকেটটা তোমার ওই দিকে গতিশীল হতে পারছে বা একটা বল অনুভব করতে পারছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি দেখা গেল রকেটের সম্পূর্ণ গতিপথটাই নিউটনের তৃতীয় শত্রুটা মেনে চলছে আচ্ছা এর পরের উদাহরণটাতে আমরা চলে যাই পরের উদাহরণটা তোমরা নিউটনের তৃতীয় সূত্র পড়ার সময় দেখবা যে কিছুটা হালকা পরিমাণে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তো আমি এটাকে একটু পুনরায় একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি কারণ আমার কেন জানি মনে হয়েছিল ওটা খুবই একটু তাড়াহুড়োর একটা ব্যাখ্যা ছিল যে ব্যাখ্যাটা হয়তো বা কারো কারো বোধগম নাও হয়ে থাকতে পারে আর সম্পূর্ণভাবে ওইখানে নাও বুঝে থাকতে পারো যে নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা কিভাবে কাজে লাগছে তো এই জিনিসের ব্যাখ্যাটা আমি এখানে করে দিচ্ছি আর কি তোমরা আরেকবার একটু দেখে নাও যদি কেউ বোর ফিল করে থাকো তাও দেখতে পারো দেখো সমস্যা নেই বুঝতে পারবো আবার বুঝতে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে এখানে কিভাবে আমাদের কাজে লাগাচ্ছে আচ্ছা যখন আমরা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার চেষ্টা করি সবার প্রথমে খেয়াল করে থাকবে যে গুলি এবং বন্দুক দুটি তোমার স্থির অবস্থায় থাকবে তাহলে স্থির অবস্থায় থাকার মানে কি গুলিটা বন্দুকের ভিতরে স্থির থাকে এবং বন্দুকটা যে কোনো একজনের হাতে তোমার স্থির অবস্থায় আছে তো যখন আমরা গুলি চালানোর চেষ্টা করি তখন আমরা করে কি সবার প্রথমে ট্রিগার নামে একটা জিনিস থাকে বন্দুকের ওই একটা অংশে যেটা আমরা প্রেস করি বা ট্রিগারে আমরা চাপ প্রয়োগ করি বা বল প্রয়োগ করি তাহলে এখন এই যে বল প্রয়োগ করি তাহলে এখানে ঘটনাটা কি ঘটে এখানে আমি একটা ছবি তোমাদের দিয়ে রেখেছি দেখো ট্রিগারের সাথে একটা পিস্টন নামের একটা বস্তু সংযুক্ত থাকে যার কারণে কি হয়ে থাকে যখন আমরা ট্রিগার চাপ প্রয়োগ করি দেখে থাকো যে ট্রিগারের চাপ প্রয়োগ করলে ট্রিগারটা কি পিছনের দিকে গতিশীল হবে তো পিস্টনটা ট্রিগারের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যে ট্রিগার পিছনে গেলে পিস্টনটা কোথায় যাবে সামনের দিকে যাবে সামনের দিকে গেলে সে কাকে পেয়ে যাবে বুলেটকে পেয়ে যাবে তো এখানে ঘটনাটা কি ঘটে থাকে ট্রিগারটা যখন আমরা পিছনের দিকে টান দিই পিস্টনটা সামনের দিকে চলে যায় আর ট্রিগারটাকে আমরা হঠাৎ করি খুব জোরে টান দিই বা খুব জোরে একটা বল প্রয়োগ করি যার কারণে পিস্টনটা খুব জোরে যেয়ে তোমার ওই বুলেটটাকে আঘাত করে যখনই তোমার এই বুলেটটাকে আঘাত করে তখন বুলেটটা কি হয় বন্দুকে সামনের দিকে প্রচণ্ড বেগে গতিশীল হয়ে বের হয়ে যায় তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে থাকো পিস্টন যেটা কি বন্দুকের একটা অংশ এই পিস্টনটা তোমার বুলেটের উপরে প্রচণ্ড একটা বল প্রয়োগ করলো বা বলা যায় যে ক্রিয়া বল প্রয়োগ করলো তাহলে অবশ্যই এই বুলেটটা তোমার কি করবে একটি প্রতিক্রিয়া বল এই পিস্টনের উপরে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে এক্স্যাক্টলি এই ঘটনাটাই ঘটে যখন পিস্টন তোমার এই বুলেটের উপরে একটা ক্রিয়া বল প্রয়োগ করে বুলেটটা গতিশীল হওয়ার আগে একটা প্রতিক্রিয়া বল এই পিস্টনের উপরে প্রয়োগ করে যায় যার কারণে পিস্টনটা পুনরায় পিছনের দিকে গতিশীল হয় এবং এই পিস্টনটা যেহেতু একটি বন্দুকেরই একটি অংশ তাহলে এই পিস্টনের উপরে বল প্রয়োগ করার কারণে সম্পূর্ণ বন্দুকের উপরে একটা বল প্রযুক্ত হয় এবং বন্দুকটা পিছনের দিকে গতিশীল হয় আমি জানি যে এটা এখন পর্যন্ত কারো সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যেটাই বলো যে বন্দুকের গুলি চালানো তোমরা সুযোগ পাও নাই আসলে এই সুযোগটা আমরাও পাই নেই বা আমরা কেউই পাই নেই এটা যদি কোনো একটা আর্ম ফোর্সে বা এরকম ফোর্সের কোনো একটা অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে এই সুযোগটা হয়তো বা জীবনে কোনো এক সময় পাবা যখনই পাবা না কেন তখন দেখবা যে যখনই তোমরা কোনো একটা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার চেষ্টা করো দেখবা যে খুব জোরে একটা ধাক্কা তোমার পিছনের দিকে অনুভব করা যায় এটা হ্যান্ড গান ধরো বা পিস্টল এগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো বা খুব বেশি না কিন্তু যেগুলো বড় রাইফেল সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ধাক্কা অনুভব করা যায় এবং এই ধাক্কাটাই তোমার অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই বন্দুকের উপরে প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বল আচ্ছা 
তো একটা জিনিস আমি এখানে বলে রাখি হয়তো বা কেউ কেউ খেয়াল করেছো বা কেউ কেউ খেয়াল করো নাই তো যেটাই হোক আমি বলে রাখতেছি এই যে আমরা তিনটা ঘটনা দেখলাম নিউটনের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল এই জিনিসটা কি খেয়াল করেছো যে ক্রিয়া বল এবং প্রতিক্রিয়া বল একই সময় প্রযুক্ত হচ্ছে এবং এর থেকেও বড় জিনিস ক্রিয়া বলটা তোমার সবসময় যার উপরে কাজ করছে প্রতিক্রিয়া বল অপর একটা বস্তুর উপরে কাজ করছে তার মানে কি দাঁড়ালো যে ক্রিয়া বল আর প্রতিক্রিয়া বল কোনো সময় তোমার একই বস্তুর উপরে কাজ করে না এই জিনিসটা মেবি আমি যখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম সাম্যবল বা অসাম্যবল সেখানে আমি বলেছিলাম তখন একজনের প্রশ্নের উত্তর আমি বলেছিলাম যে ক্রিয়া বল আর প্রতিক্রিয়া বল কখনোই সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না কারণ কি কারণ হলো সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য ক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল অবশ্যই একটা বস্তুর উপর প্রযুক্ত হওয়া লাগবে কিন্তু আমরা এখানে কি দেখলাম ক্রিয়া বল যদি বুলেটের উপরে প্রযুক্ত হয় প্রতিক্রিয়া বলটা বন্দুকের উপরে প্রযুক্ত হচ্ছে তার মানে কি দুইটাই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপরে কাজ করছে তার মানে এই দাঁড়ালো ক্রিয়া বল আর প্রতিক্রিয়া বল কোনো দিনও সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করতে পারবে না যার অর্থ সাম্যবলের উদাহরণে কোনো দিনও আমরা ক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বলের উল্লেখ করব না আচ্ছা যদি এই উদাহরণটা বুঝে থাকো তাহলে আমরা পরে চলে যাই পরে কোথায় যাব আচ্ছা পরে আমরা চলে যাব তোমাদের একটা সূত্রের প্রমাণ দেখানো হয়েছিল এই যে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতার নীতি আর গতিশক্তি সংরক্ষণশীলতার নীতি এই দুইটা নীতিকে কাজে লাগিয়ে সংঘর্ষের জন্য প্রথম বস্তু এবং দ্বিতীয় বস্তু দুইটা বস্তুরই শেষ বেগের ফর্মুলা ডিরাইভ করা হয়েছিল যেটাকে ভিয়ন এবং ভিটো দিয়ে আর কি লেখা হয়েছিল তো দেখো এখানে আমি কমপ্লিটলি লেখে রেখেছি আর একবার সেটা কি যে দুইটা বস্তুর মধ্যে যখন সংঘর্ষ করবে তখন প্রথম বস্তুর আদি বেগটা আমরা ইউ ওয়ান দিয়ে ডিনোট করলাম শেষ বেগটাকে ভি ওয়ান আর ভরটাকে আমরা ডিনোট করেছি এম ওয়ান দিয়ে আর দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগটাকে আমরা ইউ টু শেষ বেগকে ভি টু এবং ভরটাকে এম টু দিয়ে ডিনোট করার চেষ্টা করেছি তো এখন যেহেতু তোমাদের ফর্মুলাটা ডিরাইভ করা হয়ে গিয়েছে এবং ডিরাইভেশনটা আশা করি তোমরা সবাই দেখে রেখেছো আমি শুধু এই ফর্মুলাটাকে একটু তোমাদের আবার লেখে রাখাচ্ছি আর কি দেখো যে ভি ওয়ানের ফর্মুলাটা আমি আশা করি এরকম ছিল যে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইন্টু ইউ ওয়ান প্লাস টু এম টু ইউ টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন এই সূত্রটা আমাদের পরবর্তী কাজের জন্য একটু ভিন্ন রূপে লেখা দরকার যেটা আমি লেখা দেখানে চেষ্টা করেছি তো তোমরা জানো যে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উপরে যদি কোনো দুইটা রাশি যোগ আকারে থাকে তাহলে আমি মনে চাইলেই এইটাকে বিভাজিত করে লিখতে পারি যেমন এখানে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস টোয়াইজ এম টু ইউ টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এইভাবে বিভাজিত করে লেখা যায় এখন এটা যদি আমরা লিখতে পারি ইউ ওয়ানটাকে আমি কি করছি আর একটু আলাদা করে লেখার চেষ্টা করছি মানে কি ভরের যে অংশটুকু আছে সেটা আলাদাভাবে ভগ্নাংশে থাকলো এবং তার সাথে গুণ আকারে পাশে ইউ ওয়ান থাকলো আবার দেখো টোয়াইজ এম টু আর ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এক্ষেত্রেও ভরের যে পোর্শন বা অংশটুকু সেটা আমি আলাদা করেছি আর ইউ টুটাকে গুণাকে আলাদা রেখেছি যেটা আমাদের দেখবা পরবর্তী যে ক্ষেত্রগুলো আছে সেখানে বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা দ্বিতীয় বস্তু শেষ বেগের ক্ষেত্রে আমি কি করেছি একই কাজ করেছি যে ভি টু ইজ ইকুয়াল টু কী লেখা ছিল এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু ইউ টু প্লাস টোয়াইজ এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এটাকে আমি একটু চেঞ্জ করেছি চেঞ্জ করে কী করার চেষ্টা করেছি দেখো এখানে আমি লেখার চেষ্টা করেছি এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইউ টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস টোয়াইজ এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এবার এখানে আমি আরেকটা কাজ করেছি ভরের যে অংশটুকু আছে সেটা আলাদা আর ইউ ওয়ান ইউটুকে আলাদা করার পাশাপাশি দেখো ফর্মুলাটার মধ্যে ইউ ওয়ানের যে অংশটুকু সেটা শেষে ছিল ইউ টুর অংশটুকু আগে ছিল আমি এটাকে একটু সাজিয়ে লিখেছি আমি ইউ ওয়ানের যে অংশটুকু সেটাকে আমি সামনে লিখেছি আর ইউ টুয়ের যে অংশটুকু সেটাকে আমি একটু পরে লিখেছি যেটা আমার যে পূর্বের যে ফর্মুলা ভি ওয়ান ছিল সেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখন এই যে দুইটা সূত্র আমি লিখলাম এদের থেকে আমি কিছু কেস বা বলতে পারো বেশি না দুইটা কেস আমরা দেখব কিন্তু সেটা পরবর্তী ক্লাসে ঠিক আছে